表哥，还没有找到吗？还是没有找到啊？他会不会是被贼子掳出府去了？我听说除夕那天，府上的烟花被人做过了手脚啊！不排除这种可能。莫伯，哎，你带一些人和我一起出去找。阿浪，你也带一些人继续在府中寻找。好，记住别放过任何一个角落。你刚来府上，我就让你帮忙找人，你还没有休息。哎，有劳了。没关系，表哥，现在找人重要，这里交给我了。可算醒了，以后可不能这么赌气伤身了，知道吗？多少人为你担心啊！你自己身体受损不说，我跟亲王爷也没法交代啊。大哥，是那个狗屁世子，他拿走我九叔的逃波，我出府去追，不小心晕倒了。大哥，你能帮我拿回逃波吗？我会想办法的，但你也别抱太大希望了。那个逃波对你来说是个宝贝，但对世子而言，不过就是一个讨饭的碗。说不定，出了府他就给扔了。啊！他他真的会扔了吗？总之，你别抱太大希望了。秀珍还是不够机灵啊。要不然也不会看不住你。我再派几个得力的丫鬟过来一起服侍你，你就好好休息。最近府里人多势杂，你不可以到处乱逛的。大哥，我保证以后绝对不会再到处乱跑，让你们担心了。你不用再多派人来伺候我了。你不必再说了，我已经决定了。你刚醒就需要多休息。莫伯已经吩咐厨房去给你煎药了。我呢？得去我娘那儿向她禀告一下，让她宽心。嗯，秀春，你照顾好小姐，以后遇事可不通过莫伯，直接向我禀告。诺。再休息一下吧。不用了。哎，秀春，昨晚是谁发现我的？啊，是表少爷，他来府上给夫人送元宵节礼。对呀、啊，要元宵了。这几天府上人越来越多，到那天肯定更热闹了。听说那些有钱人还要去河边斗灯，是吗？小姐是想出去吗？我都快闷死了，当然想出去转一转。那小姐可要失望了，少爷已经吩咐我们元宵节在府里好好照顾小姐，恐怕那天是不会带小姐出门了。啊？小姐，孟伯。小姐，该喝药了。小姐，趁热喝了吧。
哎，小姐，您这是？小姐，还好吗？是太烫了吗？呃，没事，就是头晕，我闻了那药想吐，先放着吧。诺，我待会儿再喝。啊，好，要注意多多休息啊！记着，一定要把药喝了啊！谢谢莫哥。对不起，九叔，我把事情给搞砸了，现在也出不去，还要担心每天有人下毒，逃不也被那个狗屁世子拿走了。如果真被他扔了，没有逃不，不知道竹先生会不会认我。表哥。嗯，表妹醒了吗？醒了，不过还有一些风寒，还在床上躺着。我待会儿带你去见见她呀。好啊。啊啊！躺在床上这么多天，哇，都快闷死我了。哎呀，世子也真是的，小姐摔伤都还没好，世子又一副要杀人的嘴脸。害小姐又受了风寒，多躺了好几天。你非得要跟那么紧啊？小姐，少爷吩咐过年期间府中人多事杂，怕小姐再出什么意外，命我跟紧了小姐。哎，小姐，少爷吩咐不能出院子。好。要不你帮我去问问表少爷在哪？他救了我，我总得谢谢人家吧。小姐，不如我们一起去问问，也行。<笑>阿郎，那天舅舅没打你吧？那天他喝完酒更想打我来着，可是他打不着。所以啊，练功夫还是有好处的，至少在关键时刻跑得比较快。幸亏舅舅这两天要去拜访京城的官员。要不然，我每天都得给你们做合适了，我应该会累死的吧？表哥对我最好了。小姐，那个武大刀的就是表少爷。哎，不气。爷，表少爷，大哥。大哥，小郎。不气，他就是心眼坏，逗一逗你而已，别怕，有我在呢。不怕。不气，他叫云郎，是我的表亲。你可以叫他一声表哥。不弃，多谢表哥救命之恩。以后都是一家人了，不弃妹妹，不用这么客气。大哥，嗯。你还记得你初到西州府的时候，被我误会成贼的那件事吗？当然记得啊！你把剑生当成那个贼人，害我雨天进山寻你，一起被困在山洞里。其实啊，那贼一点都不厉害，连院墙都翻不过。可是啊，他看到阿黄出入的狗洞，就一头钻进去了，可滑稽了。哎。那如果你胆子再大一些的话，是不是会踹他的屁股啊？那肯定的，我一定。啊、哦、啊、哦！失礼了，云表哥，我太生气了。而且那个小贼啊，离开的时候还口口声声说要回来杀我呢。哎呀，还好，我已经离开药林庄了。现在，不弃是莫府小姐了，有大哥和云表哥的保护，那小贼。就算找到我，也不敢动我。那是肯定的，以后谁要敢动你，我莫若非直接把他。大哥真疼不弃。对了，阿郎，我这会儿得去钱庄，还有一些事情，今天可不可以麻烦你照顾一下不弃啊？好啊，大哥，表哥大可放心，今天我一定好好照顾不弃妹妹。大哥，你快去忙吧，我一定会好好的。报答云表哥的救命之恩的，嗯，秀春，你也下去吧。
今天我来照顾不七妹妹。诺。臭丫头，臭丫头，怕破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。天意叫小爷我找到了你，你给我站好了，别发抖啊！今天我看着姑姑和表哥的面子上，饶你一条小命。不过。小爷，我今天不整得你半死，我就不是飞云堡的少堡主。哼，亮姨现在也不敢杀我。我今天要是不为阿黄报仇，我就对不起阿黄。哼，找我报仇？我还没找你算账呢。再说，阿黄是谁啊？你，阿黄是被你杀死的狗。啊？九叔死后，我和阿黄相依为命。他本来可以晒着太阳老死的，结果却被你给杀死了。你说我该不该找你报仇？我告诉你啊，出卖你的算轻的了，我那天怎么就没一棍子打死你？啊？臭丫头！哎呀，你给小姨我听好了啊，你那条狗不是小姨我杀的，你逼着小姨我钻狗洞，小姨不知道想了多少回该让你怎么死。你不对阵，你当然会承认了。你要再敢动我一根头发！告诉你，明天我就让七王爷灭了莫福，抄了飞云宝，再把你这个飞云宝少堡主爬狗洞的样子画个千万遍，传遍天下。我躺在床上养病一天，你就给我跪在地上伺候我一天。识相的话，赶紧跪地求饶，我可以考虑饶了你。你敢？臭丫头，让你死的法子我多的是，而且不会连累飞云宝和莫福。你想不想试试？我要是死了，三天之内，你钻狗洞的样子就会名传天下。你敢不敢试试啊？嘿嘿，我看你要做了我老婆，还敢不敢这么嚣张？啊！臭丫头，我以少堡主的身份去提亲，哼，到时候七王爷会同意。姑姑和表哥都会同意的，是不是有点太过分了、啊？臭小子，居然敢轻薄于我！看我不告诉大哥，叫他打断你的腿！秀春以为我和小贼在一起，那小贼也没追来。此时不走，更待何时啊